আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছি বরাবরের মতোই আমি নুপুর চৌধুরী আর সেই সাথে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুবে খানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক আপনারা আজকে আমরা কথা বলবো করের বিষয় থাকবে সেই সাথে থাকবে একটি ব্যবসা পরিকল্পনা আপনি কিভাবে করবেন এই ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ দিতে হবে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এই বিষয়টি নিয়ে মূলত আমরা সিপিএ ইয়াকুবে খানের সাথে কথা বলবো সেই সাথে আপনাদের যদি ট্যাক্স রিলেটেড কোনো যদি প্রশ্ন থাকে সেটিও করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিবিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ খান আমরা শুরুতেই বলছিলাম অনুষ্ঠানে শুরুর আগে যে আমরা আজকে বিজনেস একটি পরিকল্পনা করার আগে অনেকগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হয় সেই বিষয়টি নিয়েই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো এর শুরুর ভূমিকাটিতে কি বলবেন জি অবশ্যই আমাদের আমরা বরাবরই যে জিনিসটা বলে থাকি সেটি হচ্ছে যে আমাদের প্রতিটা জিনিসের একটা সুন্দর পরিকল্পনা দরকার এর মধ্যে অবশ্যই আপনি যখন বিজনেস করতে যাবেন অবশ্যই আপনাকে এই পরিকল্পনাটা আরও আপনার জন্য জরুরি কারণ আপনি যখন পার্সোনাল লাইফে আপনি মনে করেন একটা গাড়ি কিনছেন বা একটা বাড়ি কিনছেন তখন যতটা ইম্পর্টেন্ট তার থেকে বিজনেস আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনি ইনভেস্ট করছেন আপনার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমরা সর্বস্ব দিয়ে আমরা ইনভেস্ট করি একটা বিজনেসে কারণ আমাদের বেটার লাইফের জন্য সো যখন আপনি আপনার হয়তো টেন টোয়েন্টি থার্টি ইয়ার্সের আপনার সেভিংসের সর্বস্ব অর্থ অথবা আপনার মেজরিটি একটা অংশ আপনি যখন এই বিজনেসে আপনি ইনভেস্ট করছেন তখন অবশ্যই আপনাকে একটা সুন্দর পরিকল্পনা করে এটা ইনভেস্ট করা উচিত ইনভেস্ট করতে হবে এক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি একটু ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত জানবো শুরুতেই জানতে চাই যে আমরা সাধারণত যখন একটি ব্যবসার পরিকল্পনা করি কোন ধরনের বিজনেস সেটিও তো পরিকল্পনার একটি অংশ কারণ আমি হয়তো একটি বিষয় জানি না আমি কোনো দিন কাপড়ের একটি বিজনেসের সাথে হয়তো কোনো দিন জড়িত ছিলাম না কিংবা আমি জানি না ওই বিজনেসের ধরন কি তাহলে আপনি কি বলবেন যে বিজনেস সিলেকশনের ক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনা परिकल्पना এই পরিকল্পনা করার জন্য আপনার ইনভেস্ট করার আগে আপনাকে এগুলো আগে প্ল্যান করতে হবে পরিকল্পনা করতে হবে যে আমি আসলে কিভাবে করব কি ধরনের প্রোডাক্ট আমার থাকবে কি ধরনের বিজনেস আমি ইনভলভ হতে চাই লোকেশনটা কেমন হবে আমার কাস্টমার সার্ভিসটা কেমন হতে চাই আমার যে বিজনেসটা করতে যাচ্ছি এখানে এটাকে আমি পরিচালনা করব না আমার কি ম্যানেজার থাকবে দেন আমার কতজন এমপ্লয়ি থাকবে আমি কার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হব আমার সিপিএ কে থাকবে আমার অ্যাটর্নি কে থাকবে আমি কাদের সাথে কাজ করব ক্লোজলি সবকিছু কিন্তু পরিকল্পনা একটি অংশ এটি হচ্ছে আপনার আমাদের এর বাইরে আপনি যদি চিন্তা করেন ফাইন্যান্সিয়াল পার্টটা হুম হুম আপনার অর্থের যে ব্যাপারটা অর্থ আমার কত অর্থ প্রয়োজন আচ্ছা কারণ আপনাকে কিন্তু প্রতিটা জিনিস আপনি যদি পরিকল্পনা সঠিক না করেন তাহলে একটা সময় গিয়ে আপনি কিন্তু হয়তো আপনার আপনার যে প্রজেক্টটা নিয়ে আপনি এগোচ্ছেন এটা হয়তো কমপ্লিট নাও হতে পারে নাও হতে পারে আমি এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিটি অংশ নিয়ে বিস্তারিত জানবো তবে শুরুতেই আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে এক্ষেত্রে একজন বিজনেসম্যানের সাথে প্রফেশনাল আপনারা যারা সিপি আছেন এদের সম্পর্কটি কোন জায়গায় পরিকল্পনা থেকে শুরু হবে পরিকল্পনা থেকে শুরু হবে জি মানে সেই সম্পর্কটি যদি একটু বলতেন অবশ্যই আপনার এক্সচেঞ্জ আপনি মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনি যখনই একটা জিনিস আপনি ইনভেস্ট যেটা আমরা বললাম যে আপনি ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন আপনার কোনো একজন প্রফেশনালের সাথে যদি আপনি কাজ করেন যারা অলরেডি এই ধরনের পরিকল্পনাগুলো তৈরি করছে আমরা এগুলো করে থাকি এই ধরনের বিজনেস প্ল্যান যেটা আমরা বলি এটা আমরা করে থাকি আপনি যখন বিজনেস প্ল্যান আপনি যদি নিজে হয়তো করতে পারেন কিন্তু দেখা যাবে যে আপনি যখন নিজে করতে যাচ্ছেন তখন হয়তো অনেক জায়গায় আপনি खाते বিভিন্ন প্রফেশনাল কিন্তু আপনার পদে পদে আপনাকে সাহায্য করবে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজন প্রয়োজন আপনার একজন সিপিএ দরকার যে আপনাকে একটা বিজনেস একটা 
পরিকল্পনা তৈরি করে দিবেন আর্থিক যে বিষয়গুলো আছে কর থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু কর থেকে শুরু করে একটা প্ল্যান করবে দেন হচ্ছে আপনার একটা অ্যাটর্নি দরকার যে আপনাকে লিগ্যাল সাইট আপনি একটা বিজনেস করতে যাচ্ছেন এটা আপনাকে আগেই ভাবতে হবে যে আমি যে বিজনেসটা করতে যাচ্ছি এটা কি লিগ্যাল কিনা বা এটার মধ্যে যে 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 জিনিসগুলো কাজ কথা বলি লিকার লাইসেন্স তারা অনেকে যারা আপনার বিভিন্ন ধরনের লিকার বা বিয়ার বা যারা সেল করে তো এই লাইসেন্সটা করা কিন্তু এটা অনেকে আছেন যারা এখানে হয়তো গ্রিন কার্ড নাই বা সিটিজেনশিপ তাদের নাই বা স্ট্যাটাসের প্রবলেম আছে তখন কিন্তু তারা যখন এই বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের লাইসেন্স করতে যাবে তখন কিন্তু তাদের রিকোয়ারমেন্টসগুলো ডিফারেন্ট মানে সবকিছু বিষয়ে জড়িয়ে আছে আপনি বলছিলেন খুব সুন্দর ভাবে যে এখানে যারা পেশা দারিত্ব বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত সিপিএ থেকে শুরু করে ইম্পর্টেন্ট আপনাকে অলরেজ চিন্তা করতে হবে যে আমার সেট আপটা আমার যে সেট আপটা আছে সেট আপটা থেকে কিভাবে আমার বিজনেসটাকে আমি নেক্সট স্টেজে নিয়ে যেতে পারি আচ্ছা পরবর্তী ধাপে আমরা আরেকটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমি যখন প্রফেশনালদের সাথে আমার কাজগুলো করে নিলাম কিংবা একটি তো ডিজাইন করা হয় প্রতিটি জিনিসের একটি ডিজাইন আছে সেখানে কিছু হোমওয়ার্কেরও বিষয় আছে যে আমরা যদি একটি উদাহরণ দিই যে আমরা যদি একটি বাংলা রেস্টুরেন্ট কিংবা বাঙালি ফুডের যদি কোনো খাবারের দোকান করতে চাই আমাকে তখন অনেকগুলো বিষয় মাথা রাখতে হয় যে কারণ হচ্ছে আমি বিজনেস যখন প্ল্যান করছি আমার কাস্টমারকে আমার ক্রেতাকে সে বিষয়টিও তো আমাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আপনি পরের ধাপটি কি বলবেন যে আপনি যখন পরিকল্পনা ডিজাইন করছেন গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি প্রথম ধাপে দেন কাকে দিবেন দ্বিতীয় কাকে দিবেন যে পরিকল্পনার এটি মাস্ট বি আপনাকে করতেই হবে পরিকল্পনার মধ্যে আপনি আমাদের বিভিন্ন লেভেল থাকে বিভিন্ন আপনি মনে করেন যে আপনি শুরুতে হচ্ছে যে আপনার আপনাকে শুরু করতে হবে আমি কি করতে চাই কি করতে চাই দেন আমি কিভাবে করব বা আমাকে কে সহায়তা করবে আমি কোন লোকেশনে যাব দেন আপনি স্টেপ বে স্টেপ আপনি যখন আপনি এটা কন্টিনিউ করবেন দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসবে দেন আসবে যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টটা কিভাবে আসবে এটা কি আপনি নিজে কন্ট্রিবিউট করছেন নাকি আপনি ব্যাংকের কাছে যাচ্ছেন একটা লোনের জন্য সেক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন যে আপনার আমার ভালো ক্রেডিট আছে আমি একটা ব্যাংকের লোন পাবো কিন্তু বিজনেস ইনিশিয়াল স্টেজ বিজনেস লোন পাওয়াটা একটু টাফ শুরুর দিকে আমরা যদি আপনার হয়তো অন্য কোনো একটা প্রপার্টি আছে প্রপার্টি থেকে আপনি একটা লাইন অফ ক্রেডিট নিলেন যে আপনার বিজনেস লোন দিচ্ছে বাট আপনার কলাটারাল হচ্ছে আপনার আপনার যে অ্যাসেট আছে আপনার যে হাউস আছে এটার এগেনস্টে আপনার একটা লোন দিচ্ছে আচ্ছা বাট সরাসরি একটা বিজনেস ওনার তার যদি কোনো অ্যাসেট না থাকে তাহলে সে লোনটি পাওয়া খুব টাফ টাফ হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন পরিকল্পনা করবেন তখন কিন্তু আপনাকে প্ল্যান করতে হবে যেটা আমি কি এই লোনের জন্য কোয়ালিফাই কিনা আচ্ছা সো যখনই আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন স্কেল বিভিন্নভাবে যখন আমরা এই পরিকল্পনাটা করি তখন প্রতিটা আপনার যে কোশ্চানটা যে আমি কোন স্টেপে কি করব কিভাবে কিভাবে আমি এগোবো একটা একটা করে সেটা কিন্তু আপনি স্টেজ বে স্টেজ আপনার চলে আসবে আচ্ছা যে এরপরে কি আসছে আমার সব কিছু হয়ে গেল আমার ফাইন্যান্সিয়াল হয়ে গেল দেন আপনার আমার এই বিজনেসটা কে রান করবে 
এটা কি আমি কি নিজেই চালাচ্ছি নিজেই চালাচ্ছি কিনা বা আমি ম্যানেজার চালাতে পারবেন না আপনি তো 7 দিন আপনি তো লেসে আপনার টেস্টও যদি 12 আওয়ার্স করে বা 14 আওয়ার্স করে ওপেন থাকে আপনি তো কন্টিনিউ আপনি এটা মেইনটেইন করতে পারবেন না আপনার হেল্প দরকার আপনার একটা ম্যানেজার দরকার আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক কোনো বিজনেসে আপনি জান লেসে আপনি একটা রেস্টুরেন্ট করতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার একটা শেফ দরকার রাইট এখন এটা কি আপনি নিজে কিনা না আপনি কারো সহায়তা নিতে হবে যখন আপনি সহায়তা নিতে যাবেন তখন কিন্তু আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি অ্যাকচুয়ালি একজনের উপর ডিপেন্ড করে বিজনেসটা করতে যাচ্ছি কোনো কারণে যদি এই শেভের কোনো প্রবলেম হয় বা আমাকে শেভ রিপ্লেস করতে তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ইজি হবে না বা যখনই আপনি হয়তো মনে করেন আপনার একটা আপনার একটা শেভ আপনার এখানে আছে ফলে সে টু ইয়ার্স হঠাৎ করে আপনার শেভ হয়তো সে অন্য ভালো জব পেয়ে বা ভালো অফার ফোন জায়গায় চলে গেল তখন আপনি যখন নতুন একজন শেফকে নিয়ে আসবে তখন কিন্তু আপনার ফুডের কোয়ালিটি পরিবর্তন হয়ে যাবে টেস্ট পরিবর্তন পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা হয়তো আপনার যে কাস্টমার থাকবে তারা হয়তো কিভাবে নেবে সেটা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে রাইট এখন আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটিতে হুম আমাদের কমিউনিটি অ্যাকচুয়ালি স্মল বিজনেসে এটা অনেকটা কঠিন আপনার এই পরিকল্পনাটা করা বা এই পরিকল্পনার জন্য অর্থ ব্যয় করা এটা অনেকে করতে চান না অনেকে মনে করেন যে স্মল বিজনেস অনার আছে 20000 30000 50000 ডলার ইনভেস্ট করে একটা বিজনেস করতে যাচ্ছেন তো ওনার চিন্তা করেন যে আমি আসলে আমার তো ইনভেস্টমেন্ট খুবই স্মল যে আমার এনাফ অর্থ নাই যে আমি হয়তো 1000 ডলার বা 1500 বা 2000 ডলার দিয়ে আমি একটা প্রফেশনাল একটা সিপি এর কাছে গিয়ে আমি একটা একটা পরামর্শ ডিজাইন একটা বিজনেস প্ল্যান তৈরি করি যার জন্য কিন্তু স্মল বিজনেস এর मोस्टলি আমরা দেখি যে স্মল বিজনেস এই পরিকল্পনা করেন না কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে স্মল বিজনেসের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ এটি গুরুত্বপূর্ণ রাইট প্রতিটি আপনি মানে কেন মনে হয় যে আমি ছোট একটা দোকান শুরু করতে যাব যেখানে হয়তো আমার ইনভেস্ট কম যেখানে আমার হয়তো এমপ্লয়ি ওরকম থাকবে না আমরা হয়তো একজন কি দুজন নিব তো সেই ক্ষেত্রে কেন আমাকে প্রফেশনালের কাছে টাকা স্পেন্ড করে পরিকল্পনাটি নিতে হবে ওয়েল আপনার প্রতিটা জিনিসের জন্য আপনার আপনার একজন গুরু দরকার আপনার একজন প্রফেশনাল দরকার যে আপনাকে গাইড করবে এখন আপনি যদি মনে করেন যে না আমি সবকিছু আমি নিজেই করতে চাই দেন এটা হয়তো আপনি করতে পারবেন কিন্তু আপনার আপনার প্রফেশনাল এক্স প্রফেশনাল যে এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপার আছে তাদের অভিজ্ঞতার যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু আপনাকে সহায়তা করবে আপনি তো মনে করছেন যে আমি হয়তো আপনার হয়তো একটা অভিজ্ঞতার আলোকে যে জিনিসটা আপনার সাথে শেয়ার করছে এটা হয়তো আপনাকে একটা বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারে মুক্ত করতে পারে তো এজন্য আপনি চিন্তা করতে এখন এই বিজনেস স্মল বিজনেস অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা সেট যেটা বলেন যে ইজ ভেরি স্মল মনে করেন 20 30 50000 দিয়ে হয়তো একটা বিজনেস কে শুরু করছে হুম এটা আস্তে আস্তে মনে করেন আপনি গ্রো করছেন বিজনেসটা আচ্ছা আপনি হয়তো আপনি একটা বিজনেস ছিল মনে করেন 1000 স্কয়ার ফিট এর সেটা এখন আপনি ভালো করছেন আস্তে আস্তে এটা গ্রো করে আপনি হয়তো 5000 স্কয়ার ফিট একটা বিজনেস হয়ে যাচ্ছে বা আপনি দুজন এমপ্লয়ি দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন সেটা আস্তে আস্তে হয়তো 10 জন হয়ে যাচ্ছে তো একটা স্টেজে আমরা যেটা বলে থাকি অনেকের হয়তো বিজনেস প্ল্যানটা নাই আমরা জানি যে স্মল বিজনেস অনারদের জন্য রিয়েলি টাফ কিন্তু যাদের যারা একটা স্টেজে পৌঁছে গেছেন হয়তো অনেকে জানেন না বা অনেকে করেন নি যে বিজনেস প্ল্যান আসলে কি জিনিস বা অনেকে জানেন না সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এজ এ প্রফেশনাল হিসেবে এজ এ সিপিএ হিসেবে যে আপনি হয়তো বা আপনি মিস করছেন কিন্তু স্টিল আপনি এখন আপনার যে সিচুয়েশনটা আছে আপনি এই সিচুয়েশনে চিন্তা করেন যে আমার এখন আমি কি করতে পারি এটাও কিন্তু একটা পরিকল্পনা যে আমি তো ভুল করেছি রাইট যে কিন্তু আমি একটা স্টেজে আছি সো এখন আপনি এখন থেকে নেক্সট 3 ইয়ার্স কি করবেন বা নেক্সট 5 ইয়ার্স কি করবেন আপনি এখন করেন যে আপনি হয়তো প্রথম কোনো কারণে করেন নি দ্যাটস ওকে যে আমরা শুরু করেছি মাত্র কিংবা আমাদের তো হয়তো তখন এত অর্থ ছিল না জানতাম না রাইট সো এখন আমরা শুরু করতে পারি শুরু করে আমরা পরিকল্পনা করতে পারি যে আমি নেক্সট 3 ইয়ার্স এ আমি কিভাবে আমার বিজনেসটাকে দেখতে চাই আমি আমার বিজনেসটাকে কোথায় দেখতে চাই নেক্সট 3 ইয়ার্স পরে গিয়ে আমি নেক্সট 5 ইয়ার্স পরে আমার কতটা এমপ্লয়ি দেখতে চাই দেখতে চাই আমি দেখতে চাই যে আমার রেভিনিউ এখন হাফ এ মিলিয়ন ডলার আছে আমি 5 ইয়ার্স পরে গিয়ে আমি কত রেভিনিউ দেখতে চাই আমি সেই জায়গাটিতেই থাকব না আরো বাড়বে সবকিছুই বিষয় আছে তো যখন আপনি একটা গোল সেট করছেন যে নেক্সট নেক্সট 3 ইয়ার্স পরে গিয়ে আমি একটা মিলিয়ন ডলার রেভিনিউ দেখতে চাই দ্য নেক্সট কোশ্চেনটা আসবে যে আপনি 500 থেকে মিলিয়ন ডলার যখন রেভিনিউ দেখতে চান তো এটার জন্য আপনি কি কি করতে হবে আচ্ছা রাইট जिन आलोचना 
enough fund nai apnar hoyto inventory order korar jonno ba apnar grow korar jonno ba expand korar jonno jinish ta emon hote pare apnar hoyto ekta location ache apni chaichen je na ami next 3 years pore giye ami tinta ami tinta location dekhte jai to etar jonno apni jokhoni grow korben tokhon kintu apnar etar jonno fund dorkar capital dorkar capital dorkar to shei khetre kintu apnake plan korte hobe je amar amar ekhon ekta storage revenue ache ami kibhabe ar ekta store অ্যাড করার জন্য কিভাবে আমি ব্যাংকের কাছে আমি যেতে পারি তখন কিন্তু ট্যাক্সের ব্যাপার আছে আপনার ট্যাক্স এজেন্টটা যদি ব্যাংক যেভাবে চায় সেভাবে যদি আপনার প্রস্তুত করা না হয় তাহলে কিন্তু ব্যাংকের আন্ডার রাইটার যখন আপনাকে একটা লোন কনসিডার করতে যাবে তখন কিন্তু সে এটা লাইক করবে না সো প্রতিটা জিনিস আমরা কিন্তু কনসিডার করি যে না আপনাকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য একটা লোনের জন্য রাইট আপনার বুকস অ্যান্ড রেকর্ডটা এখন আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে না আমার लोनर प्रिपारेशन लोन फिर मिश्रण मानुष मिलेस चिंता चाहिए 
করা ঠিক না আমি একজন একজন সিপিএ কে হায়ার করে আমি একটা বিজনেস করলে এটা আমার জন্য আমার মনে হয় না যে এটি লাভবান হবে লাভবান হবে একটা সুন্দর ডিসিশন হুম কিংবা স্থায়িত্ব আসবে স্থিতিশীলতা এখন আমার মনে করেন যে আমি মনে করি না আমার নাইস অফিস আছে আমি কেন একটা অ্যাটর্নি হায়ার করে আমি একটা লিগ্যাল সার্ভিস অফার করি না করি না তখন হবে যে আপনার অ্যাটর্নির উপরে কিন্তু আমি ফুলি আমি ডিপেন্ডেন্ট থাকব अभिज्ञता আপনি যখন নিজে এরপরে যখন বিজনেস রান করতে যাবেন তখন কিন্তু এই বিজনেসটাকে কন্ট্রোল করা বা রান করা বা কোনো ক্ষেত্রে কোনো একটা সেক্টরে যদি আপনার অভাব থাকে আপনার কর্মচারী সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ওই আপনি ফিল আপ করতে পারবেন খুব কুইকলি আপনি যদি কিছু কিছু ভালো ভালো অর্গানাইজেশন দেখেন বড় বড় অর্গানাইজেশন আপনি দেখবেন যে আপনার এরা কি করছে এরা হচ্ছে মনে করেন যে এদের ছেলে এদের ছেলেদেরকে কি করছে প্রথমে একেবারে আপনার লোয়ার লেভেল থেকে শুরু করাচ্ছে কাজ করা তাদেরকে শিখায় নিয়ে আসছে যে তুমি শুধু আজকে তুমি সিইও হয়ে না তারা কিন্তু পারে মানে তিনি একদম তৃণমূল পর্যায়ে থেকে একটা অফিস থেকে একদম অফিস থেকে আস্তে আস্তে যখন নিয়ে আসবে শিখে শিখে তখন কি হচ্ছে যে সে সেই সিইও যখন সে ফিউচারে গিয়ে সেই সিইও হবে বাট সে কিন্তু প্রতিটা ধাপে ধাপে শিখে আসছে এবং প্রতিটা ধাপের সে জানে জানে যে এই সিচুয়েশনে এই লেভেলে আমার কি কি ধরনের প্রেসার আছে কি কি ধরনের কাজ করতে হয় তারা কত কষ্ট করছে परिकल्पना परिकल्पनाफिक जीवन चाहतेनल चिंता আমার অর্থের অভাব ছিল বা আমার আমার হয়তো কেউ আমার আমার সাথে শেয়ার করেন নি যে এটা একটা সুযোগ আছে বা একটা সিপিএস এর সাথে বসে আমাকে একটা বিজনেস প্ল্যান করে এটা বিজনেসের একটা অংশ অংশ তো সেই ক্ষেত্রে মানে আসলে কখনোই লেট না আপনি যদি মনে করেন যে না আমি যেটা করে নি দস যেটা চলে গেছে সেটা তো আপনি ফেরায় আনতে পারবেন না বাট যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে স্টিল আপনার বিজনেস আপনি এখন থেকে আপনি চিন্তা করেন যে আমার নেক্সট 3 ইয়ার্স আমি এটা কি করতে পারি डिफरेंट लेवल 
समस्या प्रश्न करते हैं लिखे सहायता कर सहज कर दे परिकल्पनाते उचित जब करते ही 
ইনভেস্ট করে আপনার রং ডিসিশনের মাধ্যমে বা আপনি পরামর্শ ছাড়া আপনি পরিকল্পনা ছাড়া যদি আপনি ইনভেস্ট করে আপনি এই টাকাটা আপনি লস করেন পানিতে ফেলে দেওয়ার মত পানিতে ফেলে দেওয়ার জন্য যে আমি নিজে নিজে টাকাগুলো নষ্ট করার জন্য এই কাজে নামলাম সে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা সময় গিয়ে রিয়েলাইজ করবেন যে আসলে আমার এটা করা উচিত ছিল বাট প্রবাবলি দ্যাট টাইম ইট উড বি টু লেট কিন্তু আপনি তো আবার বলছিলেন যে মাঝে পথে কিন্তু আমরা একদম সব শেষ হারিয়ে সেটা হচ্ছে আপনি সব হারিয়ে তখন আপনি চিন্তা করলে হবে না চিন্তা করলে হবে না স্টিল আপনার আপনি রাইট নাও আপনি চিন্তা করেন যে না ঠিক আছে আমি যেটি আমার করা হয়নি বাট আমি এখন থেকে শুরু করতে চাই এখন থেকে আমি একটা পরিকল্পনা করতে চাই যে আমি কোন স্টেজে আসি আমি একটা সিপিএস সাথে বসে আমি জানতে চাই যে আমি কোন স্টেজে আসি কি কি জিনিস আমার কি কি সুযোগ আছে আচ্ছা বা আমার আমার পরিকল্পনাটা আমি এখন থেকে আমি করতে চাই যে আমি একটা থেকে তিন টেস্ট করতে চাই বা আমার হাফ এ মিলিয়ন থেকে আমার মিলিয়ন ডলার সেল চাই রাইট এটার জন্য আমি কিভাবে এটা আমি কিভাবে এই গোলটা আমি ফুলফিল করতে পারি মানে সেই জায়গাটিও আমাদের পরিকল্পনা এবং আপনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি যে প্ল্যান করতে চাই ওইটাও একটা পরিকল্পনা অংশ হ্যাঁ পরিকল্পনার অংশ যে আমাকে ডিসিশন নিতে হবে যে আমি কি চাই আপনারই অর্থ আপনারই অর্থ আপনি যদি মনে করেন যে না আমি কিছু করব না দেন ওয়েল ইজ গুড এটা আপনার জন্য রাইট এটা আপনার অর্থ আপনি যদি লস করে মনে করেন যে বাট আমাদের এজ এ প্রফেশন হিসেবে আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের বিজনেস ক্লোজ হচ্ছে আমাদের এই পরিকল্পনা ছাড়া বিজনেস করতে যাচ্ছেন তারা সাকসেসফুল হচ্ছে না এনাফ এক্সপেরিয়েন্স নাই রং ডিসিশন মেক করছেন রাইট আপনার যখন লেবার ডিপার্টমেন্টে হ্যান্ডেল করতে পারছেন না বা আপনার ট্যাক্সের প্রবলেম আছে বিভিন্ন যে ইস্যুগুলো এই ইস্যুগুলো কিন্তু আপনাকে এটা জানতে হবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে শুধু পরিকল্পনা না এটা আমাদের জানার অভাব যেটা অভিজ্ঞতার অভাব অভিজ্ঞতার অভাব অভিজ্ঞতার অভাব কিন্তু সেটা কিন্তু আপনি সবকিছু অর্জন করতে পারেন আপনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন পরিকল্পনা করতে পারেন আপনার সব টুলসগুলো আছে কিন্তু আপনি যদি ইউজ না করেন দেন এটার জন্য আপনার হয়তো বিজনেসটা যতটা ডেভেলপ করা উচিত বা যতটা সাকসেসফুল হওয়া উচিত হয়তো সেই 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 আপনি সাকসেসফুল আপনি ততটা আপনি হচ্ছেন না হচ্ছে না এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আছে যে আপনি বলছিলেন যে কি করতে চাই কোথায় করতে চাই কাদের জন্য করতে চাই এই বিষয়গুলো সব পরিকল্পনা আছে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা জিনিস আপনি একটু যদি চিন্তা করেন আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডিসিশন মেক করছি আমরা পরিকল্পনা করছি আপনি আজকে যখন বাসা থেকে আমরা বাইরে যাচ্ছি আমাদের একটা গোল থাকে যে আমি আজকে অফিসে যাচ্ছি বা আমি কাজে যাচ্ছি রাইট আমি এটা বাসে যাব বা আমি গাড়ি চালিয়ে যাব রাইট আমি কোন রাস্তা দিয়ে যাব সব কিন্তু কিন্তু আমরা আমরা প্ল্যান করছি প্ল্যান করছি প্ল্যান করছি এবং সে প্ল্যান মাফিক কিন্তু আছে আপনি যখন বাসা ফিরে যাচ্ছেন তখন আপনাকে প্ল্যান থাকে যে আমি এত এই টাইমে কাজ শেষ করে বাসা ফিরে যাচ্ছি তো কিন্তু আপনি বিজনেসের সেম জিনিস অনেকে আমরা দেখি যে মনে করেন যে আপনার ফ্রেন্ড হতে একটা বিজনেস করছেন বা আমার ফ্রেন্ড একটা বিজনেস করছে আমি মনে করি আমার ফ্রেন্ড যখন করছে একটা গ্রোসারি দিচ্ছে বা একটা রেস্টুরেন্ট দিচ্ছে আমি কেন করতে পারবো না আচ্ছা কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে যে ঠিক আছে আমার এটা করার জন্য আমার যে অভিজ্ঞতা দরকার আমার যে অর্থ দরকার বা আমার যে ধরনের মেন্টালিটি দরকার অনেকে মনে করেন যে বিজনেসটাও আমার তো অনেক কষ্ট হচ্ছে কাজে তো আমি একটা বিজনেস করলে আমার লাইফটা মনে ইজি হবে ইজি হবে এটা আসলে কমপ্লিটলি এটা একটা মানে একটা ভুল ধারণা কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন যে কোনো ধরনের বিজনেসে ইনভলভ হবেন আপনার কিন্তু তখন আর নাইন টু ফাইভ না আপনার কাজটা কিন্তু তখন টোয়েন্টি ফোর সেভেন হয়ে যায় অল দা টাইম আপনাকে এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে আপনার বিশেষ করে আমরা দেখি অনেক বিজনেস ওনাররা আছেন বছরে আপনার ফ্যামিলি নিয়ে যে কোথাও যাবেন অনেকে আছেন যে তারা বিজনেস একটা দিনের জন্য ক্লোজ করতে পারেন না কারণ সে মনে করেন যে না আমার এই বিজনেস এটা আমার লাইফ সেভিংসের অর্থ আমি সাত দিনের সাত দিনে আমি এখানে থাকতে চাই আমি থ্রি হান্ড্রেড ডেজ থাকতে চাই তো এটা কিন্তু শুধু আপনার অর্থের ব্যাপার না এটা কিন্তু ফ্যামিলি ফ্যামিলি সব কিছুই কিন্তু জড়িয়ে আছে জড়িয়ে আছে রাইট আপনি একটা সময় গিয়ে আপনি যখন জব করছেন তখন আপনার উইকেন্ড ফ্রি আছে বা নাইট টাইম ফ্রি আছে বা যখনই আপনি বিজনেস ইনভলভ হচ্ছেন এটা কিন্তু আপনাকে এই পরিকল্পনা এটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে চিন্তা করতে হবে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট রাইট আমি টাইম আমি ফ্যামিলি কে কি আমি এনাফ সময় দিতে পারবো পারবো কিনা আমরা একদম অনুষ্ঠানে যেহেতু শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি যদি দর্শকদের সারাংশ উপসংহারে একটু বলতেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে পরিকল্পনার যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে বিজনেসের যে পরিকল্পনা আমাদের করা দরকার সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার পরিকল্পনা আছে বা আপনি কোনো কারণে পরিকল্পনা ছাড়াই বিজনেস শুরু করে দিয়েছেন বা কন্টিনিউ করছেন বা আপনি কোনো কোনো বিজনেস করতে চান ফিউচারে গিয়ে তো যে জিনিসটি
যে কিভাবে করবেন কোথায় করবেন কি ধরনের প্রোডাক্ট করবেন কে এটা সাপোর্ট করবে কোথেকে আপনার এই ইনভেন্টরি আসবে কে আপনার কাস্টমার হবে কিভাবে মার্কেটিং করবেন আপনার এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবেন কে আপনার ম্যানেজার হবে প্রতিটা জিনিসই কিন্তু আপনার বিজনেসের একটা অংশ এবং অংশটা যদি আপনি সুন্দর করে পরিকল্পনা করে আপনার এই বিজনেস শুরু করার আগে আপনি আপনি ডকুমেন্ট করে বা আপনার বিজনেস প্ল্যানের মাধ্যমে শুরু করে তখন দেখবেন যে আপনার বিজনেসের সাকসেসফুল হওয়াটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে তো আশা করব যে আপনাদের যারা এখনও করেন নাই বা করতে চান যদি কোনো ধরনের সহায়তা করতে পারে অবশ্যই আমাদের সহায়তা নেবেন এই ধরনের পরিকল্পনা করার জন্য এবং আমরা চাইবো যে আপনার বিজনেসে অনেক অনেক ভালো করবেন আমাদের কমিউনিটি অনেক অনেক ভালো করবে অনেক ভালো হবে এবং আমাদের স্বপ্ন সম্ভাবনা আছে সে জায়গাটি থেকে আমরা যেন স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারি যে কোনো কাজেই যে আমরা শুরু করব সুন্দরভাবে সেটির যেন ইতিও টানা আমরা চাইবো আমরা চাইবো না যে আপনারা যে 75% যে 75% বিজনেস যেটি বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় আমরা যেন प्रवसिदे दर्शक अपन के असंख्य धन्यवाद जरा अनुष्ठान देखे सबा भलोन